ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الشيخ العلماء صار الفوزا حفظه الله تعالى القيامة الكبرى وما يجري فيها يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين هفاة عراة غرلة আল্লাহ রাবুল আলমিনা যাবতীয় প্রশংসা যে মহান আল্লাহ এই দিন দুনিয়ার পরে আমাদের মতের পরের জীবন রেখেছেন সেটা একটা জীবন আবার মানুষ নিজ নিজ কবর থেকে যেখানে যার দাফন হয়েছে বা যেখানে যার স্থান হয়েছে মতের পরে সেখান থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে এই তিনটি জগৎ মানুষের সামনে তিনটি জগৎ একটি হচ্ছে দুনিয়া দারুল দারুদ দুনিয়া কর্মজগৎ আর একটি হচ্ছে দারুল বারজাখ বারজাখি জগৎ যেটা মতের পর থেকে শুরু করে কেমতে আসা পর্যন্ত বিচার দিবসে হাজির হওয়া পর্যন্ত এটা বারজাখি জগৎ আর তৃতীয় জগৎ হচ্ছে আল আখিরা এই মানুষের সামনে তিনটি জগৎ রয়েছে প্রথম জগতে আমরা এখন আছি যেটাকে দুনিয়া বলা হয় মানে নিকটবর্তী তিনটার মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী বা সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুনিয়া মানে নিকটবর্তী দুনিয়া মানে নিকৃষ্ট এর পূর্বে গত সপ্তাহে আলোচনা হয়েছে কবরের জীবন সম্পর্কে অর্থাৎ দ্বিতীয় জীবন যেটা বারজাখি জীবন মতের সময় থেকে শুরু করে একেবারে কবরের শেষ সময় সে সম্পর্কে সাইফুল ইসলাম রাহমাহ বলছেন তার কথাই যে কবরে মানুষ সওয়াল জবাবের পরে সেখানে সৎ লোকদের জন্য ইম্মা নাইমুন ও ইম্মা আজাবুন হয় তাদের জন্য নিয়ামত রয়েছে আল্লাহর যারা নিয়ামত আল্লাহর অনুগ্রহ ভোগ করবে সুখ শান্তি ভোগ করবে তার বারজাকি জীবনেও সুখ শান্তি আছে ভালো মানুষদের জন্য মমিন সৎকর্মশীল মুত্তাকিনদের জন্য ওয়াইমা আজাবন অথবা আজাব সেখানে রয়েছে কাফের মুশরিক মুনাফিক এবং তাদের অনুসারী পাপিষ্ট গোনাকার মুসলিম সমাজের তাদের জন্য তারপরেই বলছেন এলা আনতাকুমাল কেয়ামতুল কুবরাহ কতদিন পর্যন্ত এ নিয়ামত আর আজাব হয় নিয়ামত আর না হয় আজাব এটা বড় কেয়ামত কায়ম হওয়া পর্যন্ত শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমা রাহমাহ বলছেন আল্লাহ শেখ সরুল ফজান আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলছেন আল কেয়ামতুল কুবরা ও আমা ইয়াজিরি ফিহা বড় কেয়ামত আর যা কিছু সেখানে ঘটবে এ বড় কেয়ামতে যা কিছু ঘটবে বলছেন যে এলা আনতা কুমাল কেয়ামতুল কুবরা ওই কবরের জীবনে মানুষকে মৃত্যুর পরে থাকতে হবে যেখানে রোহ চলে যাবে ইল্লি ইনে অথবা সিজিনে সৎকর্মশীলদের রোহ হচ্ছে ইল্লি ইনে ইন্নাল আবরা লাফি ইল্লি ইন ওয়াইনাল হুজ্জারা লাফি সিজিন কতদিন পর্যন্ত এই নিয়ামত অথবা আজাব যতদিন পর্যন্ত বড় কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়নি এলা আনতা কুমাল কেয়ামতুল কোবরা যখন বড় কেয়ামত কায়ম হয়ে যাবে যে দিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে আর সিঙ্গায় ফুক দেওয়া হবে তখন কি হবে বলছেন শেখুল ইসলাম আদুল আরওয়াহ ইরাল আজসাদ তখন রোহগুলিকে আত্মাগুলিকে দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে যত আত্মা রয়েছে আত্মার জগৎ থেকে এসে এগুলি সম্পর্ক হয়ে যাবে কিসের সাথে দেহের সাথে তার মানে তখন আল্লাহ রব দেহের গঠন দেবেন সরে গলে যাওয়ার পর নিশ্চিন্ন হওয়ার পরে কথা কুমুল কেয়ামত আর সেই দিন তখন কেয়ামত কায়েম হবে এল্লাতি আখবার আল্লাহ বেহাফি কিতাবিহি যে কেয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন তার মহাগ্রন্থ আল কোরআনি কিতাবে 
ওয়ালা লিসানে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জবান মারফুতু জানিয়েছেন তার মানে হাদিসেও রয়েছে সন্নাতেও রয়েছে কেমতর কথা কোরআনে করিম দ্বারাও প্রমাণিত আর রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত দ্বিতীয় দলিল আর তৃতীয় দলিল হচ্ছে এজমা ঐক্যমত সমস্ত মুসলিম উম্মার ওলামারা একমত বা ওলামাদের এজমা ঐক্যমত রয়েছে যে কেয়ামত হবে ও আজমা আলী হাল মুসলিম ও আজমা আলী হাল মুসলিম সমস্ত মুসলিমদের মানে মুসলিম ওলামাদের মুসলিম যদি মুনাফিক হয় তাহলে তো মুসলিম না মুসলিম যদি নামে মাত্র মুসলিম হয় যে আমি কি আমোদ সম্পর্কে কিছু জানি না তাহলে এইটা হ্যাঁ এ কথা বলতে পারবেন না যে কি করে এজমা হইল না এই এজমার ক্ষেত্রে প্রত্যেক এক একটা মুসলিমের মত পোষণ করা আর মত জানা জরুরি নাই এ উম্মতের যোগ্যতম ব্যক্তি দের ঐক্যমত হচ্ছে এজমা যোগ্যতম ব্যক্তিদের ঐক্যমত হচ্ছে এজমা আর তারা হচ্ছেন অলমাই কেরাম তারা হচ্ছেন অলমাই কেরাম যারা কোরআন সন্নার আলেম যে কোন মশলাকে হোক মশলাক মাঝে যদি ইখতেলাফও থাকে কিন্তু কেয়ামতের বিষয়ে এখতেলাফ নেই হানাফি সাফি মালিক আহমবেলি আহলাদিস এমন কি যারা সেরি বিদাত করছে মজহাবের নাম হানাফি মজহাবের নামে সুফিবাদের মাধ্যমে পীর মুরিদি করছে তারপরে কবর মাজার পূজা করছে বেরলেবি তারাও কি আমাদের হ্যাঁ বিশ্বাসী এই ক্ষেত্রে একমত ও আজমা আলী হাল মুসলিম আর সমস্ত মুসলিমদের এজমা ঐক্য মত রয়েছে যে কেয়ামত হবে তাহলে কেয়ামতের দৈল হচ্ছে কোরআনে করিম আর কেয়ামতের দৈল হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস এবং কেয়ামতের দৈল হচ্ছে এজমা ঐক্যমত এজমাও ইসলামের উৎস তবে এমন এজমার দাবি করলে সেটা মিথ্যা সাব্যস্ত হবে যে এজমা কোরআন সন্না বিপরীত বা কোরআন সন্না দ্বারা সেটা প্রমাণিত নয় বিশেষ করে কোরআন সন্না বিরোধী যদি হয় জি হ্যাঁ যেমন মজাবধারীরা মনে করে মোকাল্লিদরা যে চার মজাবের এক মজাব মানতে হবে এটা এজমা হয়ে গেছে মিথ্যা কথা এজমার দাবি হচ্ছে মিথ্যা এরকম কোন এজমা কখনো হয়ও নেই আর তারপরে এজমা কখন হবে চারশো বছর পরে সাড়ে তিনশো চারশো বছর পর্যন্ত মজাবের নাম থাকলো না তারপরে এজমা হয়ে গেল হ্যাঁ স্বর্ণ যুগে সাহাবাই কেরামদের যুগে মজাব থাকলো না তাবে হিন্দুর যুগে মজাব থাকলো না তাবা তাবে যুগে মজাব থাকলো না আবু হানিফা সাহাফি মালেক আহমাদের বাপ দাদার যুগে থাকলো না হ্যাঁ এমন কি আবু হানিফা সাহাফি মালেক আহমদ চার এমাম আর তারা বরং অন্ধ অনুকরণ থেকে নিষেধ করেছেন আমাদের কথা অন্ধ হয় মানিও না আমাদের কথা আ যদি দেখো যে বিপরীত হয়ে যাচ্ছে হাদিসের দলিলের তাহলে ছড়ে ফেলে দিও তাহলে এইসব মজাব সম্পর্কে যে এজমার দাবিদার তারা হয় জাহেল আর না হলে তারা হচ্ছে গুমরাহ জাহেলুন আউ দলুন হয় জানে না অবুজ বেচারারা আর না হলে জেনে শুনে যদি এইসব কথা বলে তাহলে তারা হচ্ছে দলুন মদিল্লুন গুমরাহ এবং গুমরাহকারী বলছেন কেয়ামতের উপর এজমা রয়েছে ফাইয়াকুমিন কবুল কবুর রহিম লে রবিল আলমিন সেই দিন মানব জাতি নিজ নিজ কবর থেকে উঠবে দাঁড়াবে লে রবিল আলমিন বিশ্ব জাহানের মালিকের সামনে রবের সামনে কি অবস্থায় উঠবে হোফাতান খালি পায়ে হোফাতন শব্দটি হাফিয়নের বহবচন অর্থাৎ পায়ে কোনো জুতা স্যান্ডেল থাকবে না কোন জুতা স্যান্ডেল ব্যবস্থা থাকবে না কি আমির কি গরিব জি অরাতান আরিয়নের বহু বছর বস্ত্রহীন হই কারো কাছে কোন বস্ত্র থাকবে না এক ইঞ্চি কাপড়ের ব্যবস্থা থাকবে না গরলান এবং খাতনাবিহীন হই খাতনাবিহীন হই গরলান জি মানুষের মুসলিমদের খাতনা হচ্ছে খাতনা কিন্তু সেই দিন কোন খাতনা থাকবে না যেমন ভাবে আল্লাহ পয়দা করেছেন মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় সেই রকম ভাবে কেয়ামতের দিনে উঠবে ওই রকম অবস্থা আর ওই রকম অবস্থায় রব্বুল আলমের সামনে হাজির হবে এই ছিল ইবনে তাইমা রাহমাহুল্লাহ কথা বলছেন শেখ সালুল ফাউজান হাফজাহ তালা এই কথাগুলির ব্যাখ্যাতে কিছু কথা আর অতিরিক্ত বলি মোটামুটি অনেক কথা তার মধ্যে বলা হয়েছে বলছেন যে শেখ হল ইসমি তাইম রাহমাহুল্লাহ এই আলোচনাতে বলতে চেয়েছেন যে পরকালে কি হবে পরকালে কি হবে আর এই পরকাল শুরু হয় 
কোন খান থেকে হ্যাঁ মৃত্যুর পর থেকে ওটা তাহলে বল কেমতকে দুই ভাগ ভাগ করতে হবে কেমতে সুগুরা আর কেমতে খুবরা বলবেন এই কথা দিলে তখন বলতে পারেন যে মতের সাথে সাথে পরকাল এটা এইভাবে ব্যাখ্যা করলে কিন্তু যখন তিন জগৎ বলবো তখন এখন আখেরাত শুরু হয়নি আখেরাত মানে তো পরকাল আখেরাত তাহলে শুরু হয়নি কি শুরু হয়েছে বরজাখি জীবন মতের সাথে সাথে কি শুরু হয়েছে বরজাখি জীবন এমন একটা জীবন বরজাখ মানে হচ্ছে প্রাচীর বরজাখ মানে আর এমন একটা জগৎ যেই জগৎটা দুনিয়া এবং আখেরাত জান্নাত জাহান্নাম ওর মাঝখানে প্রাচীরের মতো জি প্রাচীরের মতো আর দুনিয়াও না সেটা আবার জান্নাত বা জাহান্নামও না এর মাঝামাঝি একটা জগৎ যে জগৎ নাম হচ্ছে দারুল বরজা বলছেন যে সত্যিকার যে আখেরাত সেটা সূর্য ওয়াহিয়াল্লাতি তাবদা বিল কেয়ামতিল কোবরা যেটা বড় কেয়ামতের সাথে শুরু হবে বড় কেয়ামতের সাথে শুরু হবে তারপর বলছে ফাইন না দূরা সালাস কারণ মানুষের হ্যাঁ জগৎ হচ্ছে তিনটে জগৎ হচ্ছে তিনটি দারুল দুনিয়া একজন দুনিয়াবি জগৎ পার্থিব জগৎ ও দারুল বারজাখ আর একজন হচ্ছে বারজাখি জগৎ মাঝামাঝি এটা ও দারুল আখেরা আর একটা হচ্ছে পারলৌকিক জগৎ ও কুল্ল দারিন মিনহাজ দূরি সালাহ আহকামন তা খুসুহা এই তিনটি যে জগৎ রয়েছে প্রত্যেকটি জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বিষয় রয়েছে আহকাম রয়েছে কখন কি ঘটবে দুনিয়ার হুকুম আহকাম দুনিয়ার বিধান হচ্ছে যে এটা আমাদের কর্মজগৎ এখানে আমাদের উপর অনেক কাজ ফরজ আছে অজেব আছে কিছু সন্নত আছে কিছু হারাম নাজেজ আছে কিছু অপছন্দনীয় আছে আর অনেক কিছু যাই যাচ্ছে আমাদের জন্য কিন্তু সেগুলো পালন করে যেতে আমাদেরকে কর্ম করতে হবে এখানে আর বরজাখি জগতের বেশ কিছু বিষয় রয়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সেখানে সেগুলি ঘটবে আর তখন কর্মজগৎ নাই মানুষের মতের সাথে ইদা মাতাই বিনা আদাম তা তান হো আমার লোক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে দুনিয়ার কাজকর্ম যেমন বন্ধ হয়েছে তেমন আপনার নেকি করা বন্ধ হয়ে গেছে গুনাহ করা বন্ধ হয়ে গেছে তবে দুনিয়াতে যদি কিছু নেকি গুনাহার কোন রাস্তা খুলে যান তাহলে খোলা আছে বলছেন যে এই তিনটি জগতের প্রত্যেকটির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু হুকুম আহাকাম বিষয় রয়েছে ওয়াহাবাদে তাজরি ফিহার বেশ কিছু অবস্থা রয়েছে যে অবস্থার সম্মুখীন হবে এই জগৎগুলিত দুনিয়াতে সুখ দুঃখের সম্মুখীন হবে কখনো অনেক পয়সার মালিক কখন কিছুই নেই হ্যাঁ কখনো হাসি কখনো কান্না হ্যাঁ কখনো খুশি কখনো শোক জি হ্যাঁ কখনো দুঃখ কখনো কষ্ট দেখছেন না জি কখনো উত্থান কখনো পতন ঠিক তাই বলছেন যে এই তিনটি জগতের প্রত্যেকটি জগতে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে বা বেশ কিছু অবস্থা রয়েছে যেগুলি ঘটবে জগতে কি হবে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে গত সপ্তাহে যেটা মানে কবরের জগৎ খুব সংক্ষেপে হয়েছে কবরের জগৎ সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত বিষয় রয়েছে যা নবী করিম সাল্লাহ হাতি চলেছে তবে সংক্ষেপে যে বিষয়গুলি হবে সেগুলো বলা হয়েছে যে হয় সেটা নিয়ামত আর না হলে সেটা হচ্ছে আজাব নিয়ামত আর না হলে আজাব জি এখন আজকের আলোচনা সম্পর্কে বলছেন এখানে এখন ইবনে তাইমা রহমাহ আলোচনা শুরু করেছেন ওই বিষয় সম্পর্কে কি বিষয় যেটা শেষ জগতে আখেরাতের জগতে কেয়ামতে কোবরা বড় কেয়ামতের পরে ঘটবে কেয়ামত হচ্ছে দুই রকম আল কেয়ামত ও কেয়ামতান কেয়ামত হচ্ছে দুই রকম কেয়ামতন সুগরা ছোট কেয়ামত ওয়াহিয়াল মত সেটা মরণ মরণ মানে ছোট কেয়ামত এখন শুরু হবে না প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হবে একসাথে হবে না বুঝছেন না বুঝছেন না যেদিন যে মরলো সেদিন ওর কেমত শুরু হইল আপনারা বেঁচে আছেন কেমত শুরু হয়নি কিন্তু আপনার সামনে একটা লোক মারা গেল ওর কেমত আজকে থেকে শুরু হয়ে গেল ঠিক না তো বলছেন যে ছোট কেমন যে আছে তাকুম আলা করলে ইনসানিন প্রত্যেক মানুষের উপর কায়েম হবে ফি খাস তার তার ব্যক্তিগত জীবনে 
মিন খুরুজ রুহি কখন থেকে যখন থেকে তার আত্মা বেরিয়ে গেল শরীর থেকে ওয়ান কেতা এসাই আর তার দুনিয়ার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল এটা হচ্ছে ছোট কেমত समस्त मानस जगत एक साथ शुरू हो बड़ क्या सकल एक साथ शुरू होता एक क्या 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 बला है बड़ क्या আল্লাহ সামনে দাঁড়াইতে হবে আর ছোট কেমত মত এটাও আল্লাহ সামনে হাজির এটাও আল্লাহ সামনে হাজির কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন এখন বদলা দাও শুরু করবেন কবরের জীবন আছে ছোট কেমত এটা বড় কেমতে বড় কেমত কেমত লেমিন কবুর রব্বিল আলমিন কারণ সমস্ত মানুষ আল্লাহর সামনে সেদিন দণ্ডাইমান হবে কোরআনে কেমন একটি আয়ত রয়েছে কুমন নাসু লে রব্বিল আলমিন আম্মা পারার সরার একটি আয়াত স্মরণ করো সেই দিনকে যেই দিন সমস্ত মানুষ দণ্ডাইমান হবে রব্বুল আলমিনের সামনে তারপরে বলছেন যে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে দেহের দিকে কখন রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে দেহে যখন ইসরাফিল আরহি সালাম ফেরিস্তা সিঙ্গাই ফুক দেবেন সিঙ্গাই ফুক সম্পর্কে কোরআনে কেরিমের কয়েক জায়গায় আয়াত রয়েছে তার মধ্যে সুরাইন রয়েছে অনুফে খাফি সুরে ফাইজাহিমিয়ান সেলুন সিঙ্গাই ফুক দেওয়া হবে তখন মানুষ নিজ নিজ কবর থেকে আজ দাস মানে কবুর কবর থেকে এলারব বেহিমিয়ান সেলুন উঠে রবের দিকে ছুটবে এন সেলুন মানে ইসরেউন দৌড় দিবে কালু এই সময় বলবে ইয়াবাইলানা হাই সর্বনাশ মাম্বা আসান আমি মার্কা দেনা আমাদের এই স্বয়ন স্থান থেকে বা স্বয়ন স্থল থেকে শোয়ার জায়গা মার্কা শোয়ার জায়গা ঘুমের স্থান নিদ্রার স্থল থেকে কে আমাদেরকে জাগালো কে উঠাল আমাদেরকে এই ছিল সুরিয়া সিনের আয়ত নম্বর একান্ন বাহান্ন সুরিয়া জুমারে আল্লাহ বলেছেন জি অনুফে খাফি সুরি ফাঁসা ফিসামাফে খাফি জরুর সেখানে দুই বার সিঙ্গে ফুক দেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রথমবার সিঙ্গায় ফুক দেওয়াতে কি হবে মানুষ বেহুশ হয়ে মারা যাবে অনফে খাফি সুর ফাঁসাই কামান ফিস সামাবাতি অমান ফিল আর্দ ইল্লা মানসা আল্লাহ সিঙ্গাই ফুক দেওয়া হবে সেই সময় বেহুশ হয়ে যাবে আকাশ এবং জমিনে যে কেউ আছে ইল্লা মানসা আল্লাহ তবে যার সম্পর্কে আল্লাহ চাইবেন যদি আল্লাহ কারো সম্পর্কে চান সেটা ভিন্ন যাকে আল্লাহ রাখতে চাইবেন হতে পারে মালাইকা জি হ্যাঁ সুমানফে খাফি হে ওখরা তারপরে দ্বিতীয়বার आत्ता रूह की क्ज कर रू जो शरीर थे तो मानस बेचे थे रूह एम एक वस्तु के बला है जार द्वारा मानुष जीवित था मर्म आल्ला छा कि कम भाव शर आत शर अंग पतंग आ सब ग मेडिकल सैंस वाले की खोज खबर आज हार्ट आखने किडनी आईने तो कलिजा आईने तो आईने से आईने हाँ रोजी क्या क्यों बोलते जी 
তাই বলছেন আল্লাহ ছাড়া তার আসল হাকিকাত সম্পর্কে মর্ম সম্পর্কে কেউ জান না মহান আল্লাহ এরশাদ করেছে সুরাই বনি ইসরায়েল আয়ন পঁচাশিতে ওয়েস আলু না কানি রুহ হে নবী তোমাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করে আত্মা সম্পর্কে রুহ সম্পর্কে পুলি রুহ মিন আমরি রব্বি নবী তুমি বলে দাও মানুষকে যে রুহটা হচ্ছে আমার প্রতিপালকের একটি নির্দেশ আল্লাহ নির্দেশ দিলে চলে আসে তখন মানুষ প্রাণ পায় হ্যাঁ যখন মায়ের পেটে একশো বিশ দিন হয় তখন রুহের হুকুম হয় তারপরে বাচ্চা আস্তে আস্তে নড়াচড়া করতে শুরু করে মায়ের পেটে দেখেন হরকত করে জি আর যখন আল্লাহর হুকুম হয় তখন বেরিয়ে চলে যায় সবাই বসে আছেন কিছুই টের পেলেন না যে কোন খান দিয়ে রুটা বেরিয়ে চলে গেল কিছু বুঝতে পারছে না পলির রুহ মিন আমির রবি এর বেশি তোমরা বুঝবে না মা উতি তুম মিনাল এলম ইল্লা কালিল্লা তোমাদেরকে অল্পই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারপরে যে কথাগুলি বলেছে সেটা হচ্ছে যে কেয়ামত যে হবে বড় কেয়ামত যা সম্পর্কে কোরআনে কে নিয়ে বলা হয়েছে রসুল্লাহ হাদিসে বলা হয়েছে মুসলিমদের এজমা রয়েছে এটা বলে কেয়ামতের বা পুনরুত্থানের দলিল বর্ণনা করতে চাইছেন তিনটি ছাড়াও কেয়ামতের দলিল হচ্ছে সুস্থ মস্তিষ্ক ভিত্তিক যুক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষের যুক্তি যুক্তিও আকলো প্রমাণ করে এটা একটা দলিল যে কেমত হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত কেমত হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত এই কথাটি জানুন কিভাবে বলছেন ওয়াল আকলো ওয়াল ফিতরাতু সালিমাতু বিবেক জ্ঞান এবং সুস্থ প্রকৃতি সুস্থ প্রকৃতি এই জন্য বলা হয়েছে মানুষের প্রকৃতি দুই রকম আসল তো প্রকৃতি হচ্ছে যে মানুষ সুস্থ যখন মানুষ পয়দা হয় সুস্থ প্রকৃতি নিয়ে পয়দা হয় কল্লো মৌলুদ্দিন ইউলাদ ওয়াল ফিতরা কিন্তু ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য কি হয়ে যায় প্রকৃতি রুগ্ন হয়ে যায় রুগ্ন হয়ে যায় যে যেমন পরিবেশ পায় ওই রকম হয়ে যায় এই যেন ইহুদির সন্তান ইহুদি হয়ে যায় আর মুশ্রিকের সন্তান মুশ্রিক হয় বেদাতির সন্তান বেদাতি হয় জি হ্যাঁ আসল হচ্ছে তৌহিদ এবং সন্ধ্যা তো সুস্থ প্রকৃতি নাস্তিকের প্রকৃতি আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে খেরে বলেছেন কেমন সম্পর্কে আর দলিল রয়েছে কোরআনে খেরিমে জি হ্যাঁ যেগুলি এখন বিস্তারিত বলব না আর কেমতের বিভিন্ন স্তরগুলি বলা হবে তখন কিছু কিছু দলিল আছে যুক্তির কথা বলছিলাম জি হ্যাঁ যুক্তি হচ্ছে এই যে মানুষকে আল্লাহ রাবুল আলমিন উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেননি মানুষকে উদ্দেশ্য বেহীন সৃষ্টি করেনি কোরআনি করিম আমি কথা বলেছি আফা হাসদে তুমি আন্নামা খেলা খেলা আবাসা তোমরা কি মনে করেছি যে তোমাদেরকে আমি অনার্থক সৃষ্টি করেছি হ্যাঁ উদ্দেশ্য বেহীন ফালতু খেলাধুলা নাকি খেলাধুলা নাই পৃথিবী তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে না তাদেরকে কোনো বাধা নিষেধ দেওয়া হবে না তাদেরকে কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে না তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না যে যা করলো পারলো চলে গেল যেমন ভাবে চললো কিচ্ছু হবে না এটা যুক্তিসঙ্গত কথা হইল হ্যাঁ কেউ অনেক ভালো কাজ করলো কেউ চরম অন্যায় কাজ করলো যে ভালো কাজ করলো সেও দুনিয়া থেকে মারা গেল যে মন্দ কাজে সারা জীবনটাকে ডুবিয়ে রাখলো সেও দুনিয়া থেকে চলে গেল আর কারো কিছু হলো না চলে গেল গেল যে যেমন গেছে গেছে এটা কোনো সুবিচার হইল আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা এইরকম কাজ করবেন যেটা হেকমতের খেলা না হইতে পারে না আর এটা কি হইতে পারে যে একজন ভালো মন্দ আর একজন মন্দ সমান হ্যাঁ একজন মুসলিম আর একজন অপরাধী সমান ক্ষতি পারে না কারণ অনেক ভালো মানুষ আছে যারা দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে বা চলে গেছে যারা একটিও ফল পায়নি তার ভালো কাজের আবার অনেক অপরাধী আছে অপরাধী অপরাধের শেষ নেই দুনিয়া থেকে আরামসে ভোগ বিলাস করে চলে গেছে একটাও ধাক্কা খায়নি শাস্তি পায়নি এই রকম ভাবে আল্লাহ ছেড়ে দেবে এমন একটা জগৎ হবে না যেখানে যেই ব্যক্তি ভালো করে গেছে সে তার পূর্ণ মাত্রায় উত্তম প্রতিদান পাবে বদলা পাবে আর যে খারাপ করে গেছে অপরাধ করে তার শাস্তি হবে এটা যদি না হয় তাহলে তো অবিচার হয়ে গেল এটা হচ্ছে যুক্তি তা বলছে ফালাবুদ্দা আন্না হোনা কাদারান সুতরাং আবশ্যক যে এমন একটা জগৎ হইতে হবে মেনহমা যেখানে প্রত্যেককে উচিত বদলা দেওয়া হবে যে যা বদলার হকদার কেমন কেউ যদি অস্বীকার করে সব কিছু মানে শুধু পরকালকে মানে না পুনরুত্থানকে মানে না মুসলিম হ্যাঁ মুসলিম নয় 
অবিশ্বাস করে যে মরার পরে উঠানো হবে এটা আমি বিশ্বাস করি না বাড়িতে আমি সন্দিহান তাহলে সে কাফির সুরা তাকাবনে আয়ত নম্বর সাত স্পষ্ট ভাষা আল্লাহ বলছেন জামালিন কাফারু আল্লাহু কাফেরদের ধারণা যে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে না তারা পুনরুত্থিত হবে না তাদের পুনরুত্থান হবে না তাদেরকে উঠানো হবে না বাস মানে উঠানো তারপরে কেমতের দিন হবে কি আচ্ছা কেমতে তো পৌঁছিল মানুষ কেমতে হবে কি বলছেন শেখ সালে ফজন হাফেজ আহ তালা মা এজরি ফি অমেল কেয়ামা কেমতে যা ঘটবে ইমিনে তাইম রাহিম আহল্লাহর কথাগুলি আগে আমরা তর্জমা করে শুনে নি আর তারপরে অতিরিক্ত কিছু কথা বলার প্রয়োজন হইলে তখন বলবো বলছেন অর্থাৎ মেন হোমসু কেয়ামতের মাঠে মানব জাতি যে উপস্থিত হবে আল্লাহর সামনে তখন সূর্য অতি নিকটবর্তী হবে অত্যন্ত নিকটবর্তী হবে কত দূরে হবে হাদিস রয়েছে মিলুন আও মিলাইন এক মাইল বা দু মাইল যদি মিল মানে মাইল হয় মিলের দুটো অর্থ মিল মানে একটা মাইল আমরা বাংলাতে বা ইংলিশে মাইল বলি সেটাকে আরবিতে মিল বলা হয় জি এটা একটা অর্থ আর আর একটা অর্থ হচ্ছে যেটা প্রাচীন যুগের অর্থ কারণ আগের যুগে মাইল ফাইল ছিল না কিন্তু ওই মিল মানে যে দ্বিতীয় অর্থটা ওটা ছিল সেটা হচ্ছে যে সুরমা দানি সুরমা প্রাচীন যুগ থেকে ব্যবহার করতো মানুষ সুরমা সুরমা দানি দেখেছেন হ্যাঁ ওর মধ্যে যে লাকড়িটা থাকে যেটা দিয়ে সুরমা উঠানো হয় এটাকে সোনমা দানি বলে খড়িটা খড়িটা এটাকে মিল বলা হয় এটা কি বলা হয় মিল তাহলে এক মিল মানে একটা খড়ি সমান সুরমা উঠার এতটা অথবা এর দ্বিগুণ এতটা ঠিক না এত দূর হবে মানে এত কাছে হবে কি সূর্য সুলহান আল্লাহ এটা একটা এই হাদিসের ব্যাখ্যা আর আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এক মাইল বা দু মাইল তো এক মাইল দু মাইল হলেও আজকের পৃথিবীতে এক মাইল দু মাইল না যদি হাজার কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকে তবু পৃথিবীর সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সূর্যের তাকে তো বলছেন যে সূর্য অত্যন্ত নিকটবর্তী হবে ওয়াইউল যে মহমুল আর আকু আর তাদের ঘাম তাদের ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছিবে লেজাম মানে লাগাম যেমন লাগাম লাগানো হয় পশুর ঘোড়ার লাগাম হ্যাঁ বা কোনো জীবজন্তুর লাগাম লাগানো হয় ওই রকমের লাগাম লাগার মতো অবস্থা হবে কি দিয়ে ঘাম দিয়ে মানে ঘামে হাবুডুবো করবে লোকেরা সকলে নয় কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ফাতুন সাবুল মাওয়াজি আর সেই সময় দাঁড়ি পাল্লা কায়েম করা হবে ফাতু জানো বেহ আমালুল এবাদ আর সেই দাঁড়ি পাল্লায় বান্দাদের আমল ভালো মন্দ নেকি গুনা ওজন করা হবে মাপা হবে কোরআনে কেরিমে এই ওজন সম্পর্কে বেশ কিছু আয়াত রয়েছে আয়াত রয়েছে সুরে আরাফে আয়াত রয়েছে সুরায় আম্বিয়াতে আয়াত রয়েছে সুরায় মোমেনুনে আয়াত রয়েছে সুরাতুল কারিয়াতে সুরা কারিয়াতে মুখস্ত আছে তাই না দে একটি জায়গা থেকে আয়াত আমি পড়ি এখানে সুরে আম্বিয়াতে মহান আল্লাহ ইসাদ করেছেন ওয়ান্নাউল মাওয়াজিন আল কিস্তালি আয়াত নম্বর সাতচল্লিশ সুবিচারের দাঁড়ি পাল্লা আমি কায়েম করব কেমতের দিনে আল্লাহ বলছে কিসের দাঁড়ি পাল্লা সুবিচার করার জন্য দাঁড়ি আল্লাহ রব্বুল যদি তার অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ তো সব জানছেন যে কে কি করেছি তা দিয়ে যদি বিচার করে দিতেন আর জান্নাতিকে জান্নাতি দিয়ে জাহান নামিকে জাহান নামি তো এরা বুঝতে পারত না যে আমাদের এরকমটা হইল কেন এই জন্য তাদের আমলগুলি লেখা আছে আর তাদের সামনে তা দেখানো হবে আর ওজনও করা হবে যাতে করে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে সব ঠিক আছে সব ঠিক আছে আমরা চোখের সামনে দেখলাম এবং নিজে সাক্ষী বলা হবে বলো এগুলোর মধ্যে অস্বীকার করার থাকলে অস্বীকার করো সব অঙ্গীকার করবে হ্যাঁ আল্লাহ সব হয়েছে আমাদের তারা এগুলো সব করেছি আমরা আল্লাহ বলছেন যে অন্নদাউল মাওয়াজিন আল কিস্তালি অমিল কেয়ামা কেয়ামতের দিনে সুবিচারের নাড়ি পাল্লা আমি কায়েম করব ইনসাফ করার জন্য ফালাতুদুল্লাম নাফসুন সেইয়া সেদিন কারো উপর কোনো রকমের হ্যাঁ কিঞ্চিত পরিমাণ জুলম করা হবে না ওয়াইন কান আমিস কাল হাব্বাত মিন খারদাল যদি সরিষা পরিমাণও কোনো আমল থাকে কোনো নেকি বা গোনা থাকে তাই না বেহা সেটাও নিয়ে এসে হাজির করব তার সামনে ও কাফা বেনা হাসেবিন এবং আমি হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ বলছেন 
সুরা মুমিনুন আয়াতগুলি ইবনে তাইমা রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছে 102 এবং 103 নম্বর আয়াত শোনাই বলেন তিনি ফামান সাকলাত মুয়াজিনহু যার হ্যাঁ নেকির ওজন ভারী হবে ফাউলাই কাহমুল মুফলিহুন যাদের নেকির ওজন ভারী হবে তারাই হবে সফল কাম ওমান খাফাত মুয়াজিনহু যাদের নেকির ওজন এখানে নেকির ওজন কথা বলা হচ্ছে হালকা হয়ে যাবে মানে গুনাহ ভারী হয়ে যাবে क्षतिग्रस्त कर मध्य आसे जरा काफे सारा जीवन थे गथबा जति तो मुस्लिम थकले इसलम नष्ट कर चले ग बड़ शिक कर बड़ कुफरी मारा गया मुस्लिम समाज नासिका मुनाफिका मुस्लिम समाज जरा बड़ शिकारी कबरे मजारे सीजदा कर ज्योतिषी सब क्या ज्योतिषी क्याकर्म कर इत्यादि इमान इसलम भंग करी सब विषय मन रखते हैं चिरकाल थे जरा मुस्लिम क्योंकि गुणागार তারা চিরকাল জাহান নামে থাকবে না চিরকাল মানে তাদের বলবো দীর্ঘকাল কি দীর্ঘকাল জাহান নামে থাকবে অনেক মুসলিম হবে যারা তাদের পাপের কারণে সুদ ঘুষ বেমানি আত্মসাত রোজা ছেড়েছে আরো কত কি পাপ করেছে কবিরা গোনা করেছে সুতরাং দীর্ঘকাল জাহান নামে থাকবে অতুন সারু দাওয়াবিন দিওয়ান মানে হচ্ছে আমল নামা ওর বহু বচন দাওয়াবিন সেই সময় কি করা হবে আমল নামাকে উন্মুক্ত করা হবে খুলে দেওয়া হবে সামনে দেখা হবে তোমার দেখো এ নবাবিন কি বলছে ওয়াহিয়া সাহায় ফুল আমাল আমল নামা কর্মলিপি ফেদুন কিতাব হবে আমি নেহি কিছু মানুষ আছে যারা ডান হাতে তাদের আমল নামা গ্রহণ করবে ও আ খেদুন কিতাব হবে সে মালিহ আর কিছু মানুষ আছে যারা বাম হাতে অথবা আউমি মরা এজাহারেহি পেছন দিক থেকে হয় বাম হাতে আর না হলে পেছন দিক থেকে আবার কেউ কেউ বলেছেন যে বাম হাতেও পাবে আর পেছন দিক থেকে পেছন দিক থেকে এটা অপমান করা সম্মানিত ব্যক্তিকে আপনি পেছন থেকে কোনো জিনিস দেবেন না পেছন থেকে দেওয়া তো দুটোর কথা আমার পেছন থেকে ডাকিও না বড় মানুষকে পেছন থেকে ডাকতে আপনি বেহদ অনুভব করবেন করবেন না আপনার বাপকে বলতে পারবেন শোনেন পেছন দিক থেকে বলবেন না দৌড় দিয়ে গিয়ে সামনে কথা বলবেন যেকোনো বড় মানুষ চিন্তা করেন তাহলে এটা হচ্ছে লাঞ্ছিত অপদস্ত করার দৃশ্য তাদের বাম হাতে অথবা পেছন থেকে তারা কি করবে তাদের আমল নাও গ্রহণ করবে কামা কালা সুভান তারা যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করে সুর এবং ইসরায়েল আয়াত নম্বর তেরো চোদ্দতে রয়েছে ওকুল্লা ইনসান আলজাম নাও তাহি অন প্রত্যেক মানুষের লাগিয়ে দেব তাদের গর্দনে তাদের আমল মানে তাদের আমল তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে তাদের আমল তাদের সাথে লেগে যাবে ও নুখরে জোলা হুমাল কেয়ামাতি কিতাবা এবং তাদের জন্য কেয়ামতের দিনে এমন একটি লিপি আমি বের করে নিয়ে আসব ইয়াল কাহু মানসুরা যা উন্মুক্ত হ্যাঁ দেখবে যার যার সম্মুখীন হবে খোলা অবস্থায় বই বন্ধ আছে কি আছে না আছে তো বুঝলই না ধরাই দিল শুধু না খুলে খুলে দেখানো হবে একরা কিতাব এবং আল্লাহ বলবেন যে তোমার আমল নামা তুমি পড়ো কাফা বে নফসে কালি অমা হেসা আলাই হাসি বা তুমি তোমার হেসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট তুমি তোমার হিসাব করো আল্লাহ বলবেন যে আমি হিসাব করে দেবো না আর অন্য কোনো অ্যাকাউন্টেন্ট লাগবে না আজকাল বিভিন্ন কোম্পানিতে কি লাগে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসাব করে তারপরে আবার সরকার পক্ষ থেকে বা ওপর থেকে হিসাবের জন্য চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট দিয়ে হিসাব হয় ওই সব হিসাব হিসাব না কেউ কারো হিসাব নিয়ে না অডিট হচ্ছে এ হচ্ছে সে হচ্ছে না নিজের হিসাব নিজেই করো তুমি এ তোমার এই হিসাবে তুমি জান্নাত যাবে না জাহান নামে যাবে হিসাব করো তুমি কাফা বেনাসে কালিয়া ও মাই আলী কাহাসিবা ওই হাসে বল্লাহুল খালাই আর সমস্ত সৃষ্টি জগতের আল্লাহ হিসাব নেবেন মোমেন মোমেন বান্দা কি আল্লাহ নির্জনে ডাকবেন মানুষের সামনে অপদস্থ করবেন না মোমেন মানে বিশ্বাসী যার আল্লাহ বিশ্বাসী বিশ্বাস আছে যার পরকালে বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ বিশ্বাসী পরকালে বিশ্বাসী যার আল্লাহ বিশ্বাসী আছে যে আল্লাহ মাবুদ ইবাদত করবে না নামাজ পড়বে না বেনামাজি বিশ্বাসী নাকি বেনামাজি বিশ্বাসী যারা বলে যে বেনামাজি বিশ্বাসী ও বুঝে না জাহেল বেনামাজি যদি বিশ্বাসী হইল 
তো কিসে বিশ্বাসী আল্লাহ পরকালেই তো বিশ্বাসী বলবেন ছয়টার মধ্যে দুটা তো প্রথম তাই না তো এই দুটোর মধ্যে পরকালের কথা বলি এক তো আল্লাহ মাবুদ যার এবাদত হইতে হবে আর মুসলিম জীবনে প্রথম এবাদতই হচ্ছে ওহিদের পরে পাঁচক্ত নামাজ নামাজ ঠিক পাঁচক্ত পড়ে না বলছেন বিশ্বাসী কেমন বিশ্বাস গুরু দুই নম্বর কথা আখেরাতে বিশ্বাসী আখেরাতে অনেক জিজ্ঞাসা বাদ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম জিজ্ঞাসা কি সম্পর্ক হবে হ্যাঁ পাঁচক্ত নামাজ সম্পর্ক হবে পাঁচক্ত নামাজ পড়ে না বলছে বিশ্বাসী কিসে বিশ্বাসী ও সুতরাং এই যে আজকাল একটা ধারণা পয়দা হয়ে গেছে যে আরে আমি নামাজ না পড়লে কি হবে আমি আল্লাহ পরকাল বিশ্বাসী ও বুঝে না হয় জাহেল মূর্খ আর না হইলে সে হচ্ছে পথ ভ্রষ্ট বুঝে তারপরে মিথ্যা কথা মৃত্যু সে সে হয় মৃত্যুক বুঝার পরে মিথ্যা কথা বলছে আমি বিশ্বাসী নয় কিন্তু বিশ্বাসী বলছে আর না হলে সে জাহেল যে বিশ্বাসী মানে বুঝে না যে হ্যাঁ অসম্ভব কথা যে বিশ্বাসী আর বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ নেই প্রথমটাই নেই আল্লাহ রাবুল আর মমিন বান্দাদের সাথে নির্জনে কথা বলবেন তার গুণাগুলির ওই মমিন বান্দার গুণাগুলির অঙ্গীকার নেবেন একা একা ডেকে বলবেন যে তোমার আমল নামা অন্যরা যাতে করে জানতে না পারে আর অপদস্থ লাঞ্ছিত না হয় হাসরের মাঠে সেই জন্য মমিন বান্দা করেন এই গুণাগুলি তুমি করেছো এটা করেছো এটা করেছো সব স্বীকার করতে হবে উপায় তো নেই হ্যাঁ ওখানে তো যেই ব্যক্তি মিথ্যা বলবে যে না আমি করিনি ওর বিরুদ্ধে আলিয়া মনাখতে মালা আফাহিম অত কাল্লে মন আইদিহিম অতা সাধন আর জন্য মুখে তালা আর হাতে কথা বলবে আর পায়ে সাক্ষী দিতে লাগবে সুতরাং দেবী যে তো উপায় নেই এর আগে হয়ে গেছে চোখের সামনে দেখেছে মালা লোকের এরকম হয়েছে মমিনকে যখন একা একা স্বীকার করাবে সব স্বীকার করে দিবে কামা ওসেফা জালিকা ফিল কিতাব সন্না যা কোরআন এবং সন্ন্যায় বর্ণনা করা হয়েছে ও আম্মাল কুফার তাহলে মোমেনদের হিসাবটা এইরকম হাদিসে রয়েছে যখন মোমেন বান্দার এরকম একটা একটা করে যখন নির্জনে জিজ্ঞাসা শুরু করবে তখন মোমিন বলবে মনে মনে যে আল্লাহ আর বাঁচব না আর বাঁচব না মানে আর তো জানা যেতে পারবো না জাহান নাম তো যেতেই হবে উপায় নেই এত ভয়ে ভীত হবে সে সময় আল্লাহ তো অন্তর্জামি আল্লাহ বলবেন যে তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছো তুমি মনে করছো যে জাহান নাম যেতে হবে দেখো দুনিয়া কিন্তু তোমাকে অপদস্ত করিনি তোমার দোষগুলি লুকিয়ে রেখেছিলাম অনেক দোষ ত্রুটি আছে আপনার আমার যেগুলি আল্লাহ ঢেকে রেখেছেন আপনি আর আপনার রব জানছেন কেউ জানে না দুনিয়াতে যখন তোমাকে লাঞ্ছিত অপদস্ত করিনি আজ কেউ তোমাকে লাঞ্ছিত অপদস্ত করব না সুতরাং তুমি স্বীকার করেছ কাজগুলি ভালো করনি তোমাকে দুনিয়াতে যখন মানিকজুতে রেখেছিলাম এখনো তোমার মানিকজুতে রেখে দিলাম যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম ইমান শর্ত রয়েছে ইমান যে ইমান সন্দেহের ঊর্ধ্বে যে ইমানে না থাকবে কুফুরি না থাকবে মুনাফেকি না থাকবে শির্ক না থাকবে সেই ইমানে কোন রকমের সংশয় সন্দেহ নড়বড়ে দুর্বল ইমান এই যে আজকাল প্রচলিত ইমান আর মমিন বুঝা হচ্ছে এই ইমান নয় সত্যিকার অর্থে ইমান দৃঢ় বিশ্বাস তাসদিক অন্তর থেকে দৃঢ় বিশ্বাস সত্যি বিশ্বাস আছে যে বিশ্বাস মাঝে মাঝেই আপনাকে সতর্ক সাবধান করছে আপনি নিজেকে তিরস্কার করছেন একটু পাপ হয়ে গেল আপনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন আর খুব খারাপ লাগছে আর তারপরে সংশোধন হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আসলে ইমান যে আমার দ্বারা কেন এই ভুলগুলো হয়ে যাচ্ছে আর যেন না হয় ইমান মানে এই নয় যে আজকাল দেশাচার ইমান যে ইমান নয় মোটে কুফারদের ক্ষেত্রে কাফেরদের কি হবে ও আম্মাল কুফার ও ফালায়ু হাসাবো না মহাসাবাতমান তু জান হাসানা তো হাসাইয়া তু মমিনদের নেকি আর গোনার মাফ হবে কারণ দেখা যাচ্ছে যে নেকি গুণ বেশি হচ্ছে না গোনা বেশি হচ্ছে কিন্তু কাফেরদের নেকি কোথায় কারণ নেকি নেকি হওয়ার জন্য আখেরাতে নেকি কাজে আসার জন্য ইমান শর্ত ইমানই নেই যদি কিছু ভালো কাজ করেই থাকে পণ্যের কাজ করে থাকে দুনিয়ায় দিয়ে আল্লাহ বিদায় করে দিয়েছেন যা তুই খুব ভালো কাজ করেছিস জনকল্যাণমূলক কাজ করেছিস আর তুই মানুষের উপকার করেছিস আর মানুষের সাথে সৎ ব্যবহার করেছিস দুনিয়াতে তোকে নেতৃত্ব দিয়েছি দুনিয়াতে তোকে ধন সম্পদ দিয়েছি দুনিয়াতে তোকে সুস্থতা দিয়েছি দুনিয়া তোকে তুই নিরাপত্তা দিয়েছি দুনিয়াকে তাকে তোকে ধন জন দিয়েছি জনবল দিয়েছি মেলা কিছু দিয়ে দিয়েছি যা দুনিয়ায় দিয়ে বিদায় আখেরা তো কিছুই নেই সুতরাং ওদের তো আর নেকি আর গোনা দাঁড়ি পাল্লাতে মাপা হবে না তবে একটা হিসাব হবে সেটা বলছেন বলছেন ফালাই হাসাবো না মহাসাবাত মান তু জান হাসানা থাইয়া তু ওদের মতো হিসাব হবে না কাফেরদের যাদের নেকি আর গোনহার ওজন করে হিসাব হবে কেন ফাইন হাসানা তা লঙ্কা তাদের কোনো নেকি নেই আখেরাতে নেকি নেই আখেরাতে আল্লাহ বলছেন যে তাদের 
নেকি গুলি কি হয়ে যাবে আমাল অঙ্কা সার মরিচিকার মতো মরিচিকা যেমন পানি হয় না চিকচিক করা বালি ঠিকই তেমনই তাদের নেকি গুলি আখেরে তো ওরা ভাববে যে আমাদের জন্য কোন কল্যাণ আছে কিছু নেই নগদ নগদ দুনিয়াতে পেয়ে গেছে তবে কাফেরদের মধ্যে তো বিভিন্ন স্তর আছে কুফুরি একজন দীর্ঘ সময় কুফুরি করেছে একজন লোক কুফুরির সাথে সাথে অনেক পাপ করেছে আরো খুন করেছে জেনা করেছে পাপ করেছে মদ খেয়েছে বহু পাপ করে সুদ খেয়েছে বুস খেয়েছে আর একজন সেমকুল কাফের তো তাদের তো আজাবে কম বেশি হবে তবে সবাই চিরকাল থাকবে আর আজাব তাদের অন্য অন্য পাপ আর কুফুরি এবং শির্ক এবং আল্লাহ দ্রোহী তাই তাদের স্তরটা কোনখানে ছিল ওই হিসাবে তাদের শাস্তিগুলি হবে কেন আল্লাহ কাফের সবাই কিন্তু ইসলামের ওই রকম কট্টর দুশ্মন না অনেকে আছে কুফুর অবস্থায় চলে গেছে কিন্তু ইসলামের কট্টর দুশ্মন ছিল না অনেকে আছে আবুল আবু যারা ফেরার মতো কট্টর দুশ্মন যে একটা সাধারণ কাফের যে ইসলামের আল্লাহর দিনের বা আল্লাহর চরম শত্রু ছিল না কিন্তু সে মানেনি আর একটা লোক চরম শত্রুতা করেছে দুজনের শাস্তি একরকম অবশ্যই হবে না যে বলছেন ওয়ালা কিন্তু আদ্দু আমাল হুম তবে তাদের কাজকর্মগুলি পাপগুলিকে গণনা করা হবে ফাতুহসা সেগুলিকে সবগুলিকে সবগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা হবে কতটা তাদের বা কত পরিমাণ হচ্ছে আর সেগুলি তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে তাদেরকে ওয়াকে ফাল করানো হবে যে এগুলি তোমাদের পাপ এই যে তুমি কুফরি করেছ খুন করেছ ব্যবিচার করেছ মদ খেয়েছ সুদ খেয়েছ ঘুষ খেয়েছ আর ইসলাম মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই রকম শত্রুতা করেছ তুমি মুসলিম নিধন করেছ ইত্যাদি ইত্যাদি এসবগুলি তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে ওয়াইকাররা রুন বেহা এবং সেগুলির স্বীকার উক্তি তাদের কাছ থেকে নেওয়া হবে যে এগুলো স্বীকার করছো না অস্বীকার করছো সব স্বীকার করতে হবে সোজা আঙ্গুলে স্বীকার না করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অন্যভাবে যেমনটা বললাম জঙ্গ প্রতঙ্গ সাক্ষী আর যেখানে যে স্থানগুলিতে পাপগুলি অপরাধগুলি করেছে সেই জায়গাগুলির সাক্ষী এই সমস্ত সাক্ষীর মাধ্যমে সোজা হয়ে সব স্বীকার করবে জি এই ছিল কেমতে যা কিছু ঘটবে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে ইবরে তাইমিয়া রাহেমাহুল্লার কথা এখন শেখ সালে ফাউজান হাফেজাহুল্লাহ তালা এ সম্পর্কে অতিরিক্ত যে কথাগুলি বলেছেন আপনাদেরকে শোনাই বলছেন শেখ সালে ফাউজান হাফেজাহুল্লাহ তালা যে শেখ ইবরে তাইমিয়া রাহেমাহুল্লাহ এই যে আলোচনাটি আমার হল বা সংক্ষেপে তর্জমা করে এতে কেমতের দিনে যে সব কিছু ঘটবে তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করেছেন যা বর্ণিত হয়েছে বা উল্লিখিত হয়েছে কোরআনে করিমে এবং সন্নাই রসুল উল্লাহামের হাদিসে সংক্ষেপে এই জন্য বলা হইল যে কেমতের দিনে যা কিছু ঘটবে বিস্তারিত এটা মানুষের বিবেক দিয়ে জানা সম্ভব না আর সব কিছু কোরআন সন্নাতে অত বিস্তারিত বর্ণনাও করা নেই তবে সংক্ষেপে মোটামুটি বিষয়গুলি বর্ণনা করেছে আর কেমতের বিষয়গুলি মানুষ বিবেক দিয়ে বুঝতে পারবে না যে কেমতে এই শাস্তি হবে কি করে বুঝবেন এটা আকলের কাজ নয় বিবেকের কাজ নয় এগুলি একমাত্র জানতে হবে সহি দলিলের মাধ্যমে সেটা কোরআনে করিমের হোক অথবা নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের হাদিসের হোক কারণ নবী সাল্লাহ ইসলাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেননি ইন হোয়া ইল্লা ওয়াহিয়ন ইউ হা ওয়াহি ছাড়া সূর্য যে নিকটবর্তী হবে এই বিষয়টি সহি মুসলিমের হাদিস রয়েছে মেহদাদ বিন আসাদ রাজি আল্লাহ তালানতে বর্ণিত বলছেন সামি তো রসুল আল্লাহাম ইয়াকুল রসুল বলেছেন এদা খান ইয়মাল কেয়ামতে কেয়ামতের দিন যখন হবে উদনিয়াতি শমস মিনাল এবাদে সূর্যকে বান্দার অত্যন্ত নিকটে করে দেওয়া হবে হাতটা তা কোন কাদরা মিলিন ও মিলাইন এক মাইল বা দু মাইল বা এক একটা সুরমাদানের কাঠি অথবা দুই সুরমাদানের কাঠি পরিমাণ হবে আর সেই সময় মানুষ নিজ নিজ ঘামে বা বিচার দিবসের ঘামে হাবুডুবু করবে যে বিষয়গুলি জানলাম তার মধ্যে একটি হচ্ছে দাঁড়ি পাল্লা কায়েম হবে কেমন দিনে কি কায়েম হবে মিজান দাঁড়ি পাল্লা কায়েম হবে এই মিজান দাঁড়ি পাল্লা কায়েম হওয়াটা সত্যিকার অর্থে না রূপক অর্থে আহলে সতল জামাতের কাছে এটা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে যেমন দাঁড়ি পাল্লা কায়েম হয় এবং সেই দাঁড়ি পাল্লায় জি দাঁড়ি থাকবে আর দুটো পাল্লা থাকবে জি এর উপরও আহলে সতাল জামাতের কি রয়েছে এজমা রয়েছে যেমন আমরা এইরকম করে একটা আপনার কি থাকে দাঁড়ি দড়ির এরকম করে আর দুই দিকে দুটো কি থাকে 
পাল্লা থাকে ঠিক ওই রকমই থাকবে মতাজেলা যে বেদাতি ফিরকা এই দলটি এই দাঁড়ি পাল্লার ওজনকে অস্বীকার করেছে বলছে এটা রূপক অর্থে বলা হয়েছে এটা আসল অর্থে বলা হয়নি এরা বলছে আন্নাল মোরাদ আবিল ওজনে ওয়াল মিজানে আল আদলু এই ওজন করা হবে আর মিজান দাঁড়ি পাল্লা হবে এর মানে হচ্ছে সুবিচার হবে এগুলো কিচ্ছু থাকবেন না আল্লাহ ওজনও করবেন না আর সেখানে দাঁড়ি পাল্লাও থাকবে না কি হবে হ্যাঁ সুবিচার রূপক অর্থে যেমন রূপক অর্থে আমরা কখনো কখনো কথা বলি ওজন করে কথা বলবেন বলি কি বলি এই উদাহরণ দিয়ে বুঝে আপনাদেরকে আপনি ওজন করে কথা বলতে জানেন না কি বললেন কথা কি ওজন করে বলেন নাকি মানে কতটা বলা চলবে কতটা বলা চলবে না কোনটা বলা চলবে কোনখানে কোনটা কোনখানে বলা চলবে না এটা হচ্ছে ওজন করে বলা তাই না তো এই গুমরারা মোতা জেলারা এক যুগে খুব এরা শক্তিশালী হয়েছিল কারণ শাসক গোষ্ঠীকে ফেবারে পেয়েছিল এবং আহমদ রহমান উল্লাহর যুগে ওই যুগটা ছিল আব্বাসি অনেক খলিফাই গুমরাহের শিকার হয়েছিল মোতা জেলি বিদাতি আলেমদের তো তারা বলতো যে ঠিক ওই রকমে আল্লাহ রব্বর কোন ওজন টোজন করবেন না তবে আল্লাহ যে সুবিচার করবেন ওইটা কি কি বলা হয়েছে ওজন করা আর দাঁড়ি পাল্লা কায়েম করা বলা হয়েছে বলছেন শেখ সালেফ হাজান হাজার তাবিলুন ফাঁসেদ এদের যে অপব্যাখ্যা দাঁড়ি পাল্লার এটা হচ্ছে ফাঁসেদ মানে এটা হচ্ছে ভুল মোখালেফন লি নসুস ও এজমাই সালাফিল ওম্মা ও আইমাতিহা যেটা দলিল বিরোধী এবং এই উম্মতের সালাফে সরিন সাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবেন আইমা কেরাম আবু হানিফা সাহাফি মালিক আহমদ আর মোহাদ্দেসান কেরাম রহমাহ জামিয়ান তাদের ইজমার খেলাফ সকলে একমত যে সেখানে সত্যিকার ওজন হবে আর মিজানও হবে মানে দাঁড়ি পাল্লা হবে আচ্ছা ওজনটা হবে কোন জিনিসটা এটা একটা প্রশ্ন কি ওজন করা হবে হ্যাঁ নেকি আর গোনার ওজন হবে না যেই খাতাগুলিতে নেকি আর গোনা লিখা আছে আমল নামা সেগুলির ওজন হবে না যেই মানুষের ওজন হবে ব্যাস কালাম ওয়াহেদ হ্যাঁ কালাম ওয়াহেদ বুঝেন তো এক বাক্যে আপনারা বলছেন কিন্তু আমি যে তিনটি বললাম ওলামাদের এই তিনটি উক্তি আছে এই জন্য না পড়ে শুধু আপনি মনে করি একটা জানলাম বলি এটাই ঠিক বাকি সব ওলামাদের তিনটি উক্তি আছে ওজনটা হবে কি আর প্রত্যেকে নিজ নিজ দলিল পেশ করেছে একবারে ভিত্তিহীন না প্রত্যেকে দলিল পেশ করেছে প্রত্যেকে নিজের নিজের মতের সমর্থনে সাপোর্টে দলিল পেশ করেছে প্রথম মত কি বললাম যে নাসুল আমাল নামাজ নামাজের একটা যে নেকি আছে নেকির ওজন হবে হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলার যে গুনা পাপ এই পাপের একটা ওজন আছে সে ওজনটা হবে এই ওজনটা একসময় সে অস্বীকার করেছে বিজ্ঞান মানুষ জানত না বা বিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল না তখন বা বিজ্ঞানের উন্নতি হয়নি তখন কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে এটাকে কেউ অস্বীকার করবে না কারণ এখন তাপমাত্রার ওজন হচ্ছে তাই না তারপরে শীত কতটা ঠান্ডা কতটা তার ওজন হচ্ছে প্রেসার লো না হাই তার ওজন হচ্ছে তাই কি না সবকিছু যা অনুভূত নাই দেখতে পাচ্ছি না সরাসরি এই চোখ দিয়ে বা যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এইসব দিয়ে যেগুলো অনুভব করি না সেগুলি ওজন হচ্ছে সুতরাং নেকি আর গোনার ওজন হবে আজকাল যুক্তিতেও টিকবে ঠিক কেন মানুষই যদি ওজন করতে পারে আনসেন জিনিস যেটা দেখি না সেগুলো তাহলে আল্লাহ কেন করবেন না আল্লাহ যেন সহজ তাহলে নেকি গোনা ওজন হবে এটা আজকাল যুক্তি তো মানুষ মেনে নেবে আর কোরআনে মহাদেশে দলিল আছে দ্বিতীয় মত হচ্ছে যে ওজন হবে ওই ইগুলো কি গুলো দাওয়াবিন আমল নামা গুলি নেকি লিখা হয়েছে আমল নামা একটা বোঝায় বোঝাই করা আমল নামা গোনা লিখা হয়েছে বোঝা আর বোঝা গোনার আমল নামা কর্মলিপি ওগুলো দাঁড়িয়ে ফেললাতে ওজন হবে জি হ্যাঁ তাদের তারাও কিছু দলিল পেশ করেছে তৃতীয় মত হচ্ছে যে না মানুষকে ওজন করা হবে নেক লোককে ওজন করা হবে আর পাপিকে ওজন করা হবে জি হ্যাঁ পাপিকে ওজন করা হবে জি আমরা বলি না আমরা এই ভাষাটা ব্যবহার করি আর এই লোকটা আমার কাছে সামান্য কিছু মূল্য নেই মূল্য আবার কিসের হয় মানুষ কিনা বাঁচা হচ্ছে নাকি যে এই লোকের আমার কাছে এক কোটি টাকা মূল্য আর এর মূল্য হচ্ছে এক লাখ টাকা এর মূল্য হচ্ছে আমার কাছে এক রিয়াল আছে নাকি কিন্তু আমরা তো বলি ইউজ করছি না বলছি আমরা যে আপনার আমার কাছে এক পয়সা মূল্য নেই এই ব্যক্তি আমার কাছে খুব মূল্যবান মানুষ বলছি জি হ্যাঁ একটা হাদিস আছে 
যে কিয়ামতের দিনে দুনিয়ার সবচেয়ে মোটা মানুষ আসবে সবচেয়ে মোটা মানুষ আসবে আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তার পাপের কারণে পাপিষ্ট হওয়ার কারণে মাছের ডানা বা মশার ডানার সমানতার ওজন হবে না এগুলি হচ্ছে এই তৃতীয় উক্তির দলিল যে তাহলে মানুষকে ওজন করা হবে কেন মোটা 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 মানুষ সেই দিন আসবে বেদিন বেআমল আল্লাহর কাছে মশার ডানার সমান তাদের কোনো ওজন থাকবে না জি তো এই ভাবে অলমার ইখতিলাফ করেছেন কিন্তু প্রথম উক্তিটি বেশি শক্তিশালী প্রথম উক্তিটি বেশি শক্তিশালী যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নেকি কি আর গোনাকে ওজন করবেন এক পাল্লাই নেকি আর পাল্লাই গোনা জি শেষ সহজ সহজান এই তিনটি উক্তির দিকে ইঙ্গিত করেছেন বলছেন ওয়াকাদ আফাদ মজমু অন্য সুস আন্না ইউজ আনুল আমেল ওয়াল আমেল ওয়াসোহফ বলছেন যে সবগুলি দলিল যদি একসাথে একত্রিত করা হয় তো যা জানা যায় তা হচ্ছে আন্না ইউজ আনুল আমেল আমলকারীকে ওজন করা হবে আমলকারীকে আমি আর আপনি বান্দা মানুষ আমলকারী আমরা আমল করেছি আমলকারী তাহলে একটা ধার্মিক লোককে ওজন করা হবে একটা বেদিন লোককে ওজন করা হবে একজন পাপিকে ওজন করা হবে একজন নেককার লোককে ওজন করা হবে নেককার লোকদের মেলা স্তর আছে সবাই একরকম নেক না আপনারা ঠিক না ওজন হবে প্রত্যেকের সবার ওজন আল্লাহর কাছে একরকম না আমেলের ওজন হবে ওয়াল আমাল কর্মের ওজন হবে এর নামাজ কত ওজনের শ্যাম রোজা কত ওজনের এর জাকাত কত ওজনের এর সাদকা কত ওজনের এর হজ কত ওজনের এর ওমরা কত ওজনের হয়তো পরিমাণের দিকে দশটা ওমরা আপনি করেছেন দশটা ওমরা এই লোকও করেছেন কিন্তু দুই ওমরা কোয়ালিটিতে পারতে পারছেন হ্যাঁ হজ সংখ্যার দিক থেকে সমান কিন্তু হজের কোয়ালিটিতে পার্থক্য আছে যার ফলে আমলের ওজনে কম বেশি হয়ে গেল পাপ দুইজনে করেছেন কিন্তু একজন পাপ করেছেন বেপরোয়া হয়ে আর একজন পাপ করেছেন কিন্তু ভয় ভয় আল্লাহর ভয় মাঝে মাঝে কিন্তু পদস্খলন ঘটে গেছে দুইজনের পাপ তার সমান না থাকে হ্যাঁ জি ওজন হবে তাহলে আমলের ওজন হবে অসহফ আর তৃতীয় উক্তি হচ্ছে সহিফা যে সহিফা মানে কর্মলিপি আমল নামা আমল নামার ওজন হবে এই তিনটি উক্তির দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন শেখ সাল ফজন আল্লাহ ওলা মোনাফত দেয় না হা এই যে তিনটি উক্তি আপসে তো মনে হচ্ছে সাংঘর্ষিক বলছেন না না কোনো সাংঘর্ষিক না ফল জমি ওজন সবগুলি ওজন হবে সবগুলি হতে পারে সবগুলি ওজন হবে লোকটাকে ওজন করা হবে ভালো না খারাপ এটা প্রত্যেককে ওজন হবে ওর আমলগুলি ওজন হবে আর ওর যে আমল নামা আছে সেগুলি ওজন হবে হতে পারে আল্লাহর কাছে হিসাব নিতার ওজন করতে সময় লাগবে না আল্লাহ রাবুল আলম সম্পর্কে কোরআন কেন সেরিউল হিসাব দ্রুত হিসাব গ্রহণ করে আজকাল দেখেন এমন এমন প্রোগ্রাম কম্পিউটারের মানুষ তৈরি করে নিয়েছে শুধু আপনি সংখ্যাগুলো লিখে দেন আর লিখে নিচে আমি তো বেশি বুঝি না আপনার বুঝেন তো এক্সেল এক্সেলে কি যোগ করতে হয় যোগ করা লাগে এমনিতে যোগ হয়ে যাবে যে আপনার কতটা যে ওপর থেকে লিখা হাজার হাজার সংখ্যা লাস্ট হিসাব এমনিতে অটোমেটিক হিসাব হয়ে যাবে আপনার ক্লিক করতে হিসাব হয়ে যাবে কতটা হইল মানুষ যদি এগুলো করতে পারে আজকে সায়েন্সের যুগে হিসাব করা লাগে না যে এর কাছ থেকে দশ টাকা এর কাছ থেকে দশ টাকা এর কাছ থেকে দশ টাকা এই সারা দিন যে বিক্রি হইল কোটি কোটি টাকার বিক্রি হচ্ছে বড় বড় অনেক সুপার মার্কেটে না না কিচ্ছু না একটা কিলিকে সব হিসাব হয়ে গেল এতগুলি সামান নিচে সব সাথে সব হিসাব হয়ে গেছে হিসাব করা লাগে না ওদের জি সুহান আল্লাহ তো আল্লাহ রাবের কাছে কোনো মুশকিল না সব কিছুর ওজন হবে জি তা হইতে পারে ওই হাদিস কিচ্ছু নাই যাতে বলা হয়েছে যে মমিন বান্দাকে আল্লাহ কাছে ডাকবেন যাতে সবার সামনে লাঞ্ছিত অবদস্ত না হয় কারণ আপনাদের মধ্যে একজনের যদি মনে করেন কোনো ভুল থাকে আর আমি এইখান থেকে বলি হাই আপনার টাকা নিচে কেন কাপড় অবমান হইল না হইল না কিন্তু লোকটাকে এখানে ডেকে শোনেন আপনার সঙ্গে কথা আছে কানে কানে বলে আপনার কিছু শুনতে পেলেন পেলেন ওই কথাটাই বললাম লজ্জা লাগবে না ওকে মানহানি হইল না ওর কিছু ঠিক না জি তো এই হাদিস সহি বখারি মুসলিম রয়েছে সহি হ্যাঁ বলছেন অফিস সহি হ্যান আনি বিন ওমার রদি আল্লাহ আনহমা সহি বখারি মুসলিম রয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমার রদি আল্লাহ তালা আনহমাতে বন্দিত কাল সমেত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ আমি রসুল্লাহ বলতে শুনেছি ইন্নাল্লাহ ইউদিনিল মেনা নিশ্চয় আল্লাহ মমিনকে নিজের কাছে করে নেবেন ফায়দা ও আলেহে কানা ফাহু আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজের রহমত বা নিজের পর্দা তার ওপর রেখে দিবেন আর লোকজনের আড়ে করে দিবেন যাতে লাঞ্ছিত না হয় অবদস্থ না হয় 
सामने जो अमल नामा देखे तक स्मरण हो जी सुधान अल्लाह अनेक घटन जीवन घटे भूले गरण कर जिज्ञेस कर क्षमा मुसलिम सत्तर हजार सम्पर्क नबी मुहम्मद रसुल्लाखारी मुस्लिम शास्ती जाए शस्ती नहीं सहज हिसाब सम्पर्क कारो जख पाई हिसाब ना जो हिसाब भेक कर हिसाब हल्का हिसाब और हिसाब आजब हाँ कि हिसाब हाँ आजब हाँ जान पा तो कैक श्रेणी मोमिन मुस्लिम जहां मानवेशन पेश कर सामने अनेक मुस्लिम जैसे हिसाब से आजाबल्ला दल सामिल कर मुस्लिम कथाई 
কাফেরদের সম্পর্কে জাইবিনে তাইমে রাহমাহুল্লাহ বলছেন যে কাফেরদের ওইভাবে হিসাব হবে না যে তাদের নেকি আর গুনাহর ওজন হবে কারণ সেখানে তো নেকি তাদের নেই কেন বলছেন যে লিআন্না আমালাহুম কাদ হাবেতাত বিল কুফরি তাদের আমলগুলি কুফরির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে আখিরাতে যায়নি দুনিয়াতে যা পর পেয়ে গেছে ফালাম ইয়াবকালাহুম ফিল আখিরাতে ইল্লা সাইয়াত কাফেরদের পরকালে শুধু গুনাহগুলি আছে হিসাবহুম মানা ও তাদের হিসাব নেওয়া মানে তো আদ্দ আমালুহুম ফাতুসা তাদের আমলগুলি গণনা করা হবে ইউখবারুনা বি আমালিহিমুল কুফরিয়া এই কাফের দিকে তাদের কুফরি আমলগুলি সম্পর্কে জানানো হবে এই কুফরি করেছো এই কুফরি করেছো এই শিরক করেছো এই অন্যায় করেছো এই নাস্তিকতা দেখিয়েছো ওই আতারে ফোনা বিহা সেগুলি স্বীকার করবে তারা সুম্মা ইউজাজুন আলাইহা তারপরে তাদেরকে তার উচিত শাস্তি দেওয়া হবে যেমন মহান আল্লাহ এই আয়তে বলেছেন সুরায় ফুসিলাত মানে হামিম সেজদার আয়ত নম্বর পঞ্চাশ আয়তাতে কি বলা হয়েছে শুনেন आसादन कर कठोर शस्ति चा खाव एवं तीकार करा काफे सुर आराफे आठ नम्बर सांतरिशेम काफे নিজের ক্ষেত্রে নিজেই সাক্ষী দেবে আন্নাহম কামু কাফেরিন যে তারা কাফের ছিল আল্লাহ আমরা কাফেরি ছিলাম আমরা কুফুরি করেছি সুরা মুলকের আট নম্বর এগারো তো রয়েছে পাপিষ্টরা তাদের পাপের কি করবে অঙ্গীকার করবে স্বীকার করবে আল্লাহ আমরা পাপ করেছি আমরা কুফুরি করেছি আমরা শিরিক করেছি আমরা বিদাত করেছি পাপি এখানে যে কোনো পাপি নিজের পাপ স্বীকার করতেই হবে সেই দিন সর্বনাশ রয়েছে জাহান্নামিদের জন্য আসাবু সাইর সাইর জ্বলন্ত আগুনকে বলা হয় জাহান নামের একটি নাম হচ্ছে সাইর জাহান্নামিদের জন্য কি রয়েছে সোহকান সর্বনাশ রয়েছে এখানে আজকের আলোচনা শেষ করলাম আল্লাহ রব্বুল আজন আমাদেরকে সকলকে জান্নাতুল ফির দশ দান করেন জাহান নাম থেকে রক্ষা করেন দুনিয়াতে ভালো আমল করার তফিক দান করেন কবর জীবন জীবনে আল্লাহ রব্বুল যেন নেয়ামত দান করেন আজাব থেকে দূরে রাখেন আর কেয়ামতের দিনে আল্লাহ রব্বুল যেন বিনা হিসাবে আমাদেরকে জান্নাত দান করেন বিনা আজাবে জান্নাত দান করেন আমাদের গুনাহগুলি থেকে আমাদেরকে দুনিয়াতে তবা সংশোধন করার তৌফিক দান করেন রব্বান আদালাম নান ফুসানা বা ইলম তকফিল্লানা খাসেরিন ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعل الله للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وسهد